हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम डॉक्टर बीना सिटी एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडे टॉपिक इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखेंगे इसमें क्या है कि जैसे आपने लिया मेटल कोई भी मेटल डी ब्लॉक का सॉलिड स्टेट में और आपने उसको एक्वा सोल्यूशन में किसी भी आर्डिक स्टेट में प्लस वन में प्लस टू में या प्लस थ्री में आपने क्या किया उसको कन्वर्ट किया तो हम क्या देखते हैं वहां पे कुछ एनर्जी चेंज आएगा ये जो एनर्जी चेंज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच वन से डेल्टा एच टू से या फिर डेल्टा एच थ्री से ये एनर्जी चेंज जितना लेस होगा उतनी ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी और ये एनर्जी चेंज किस बात पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे क्योंकि जब कोई सॉलिड मेटल एक्वस स्टेट में आइनिक स्टेट में जाता है तो पहले हीट ऑफ एंड सब्लिमेशन के बराबर हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है तो ये सब्लिमेशन एनर्जी चाहे आप उसको प्लस वन में कन्वर्ट करो चाहे आप प्लस टू में या प्लस थ्री में दैट विल रिमेन सेम लेकिन जब आप उसको प्लस वन में कन्वर्ट करते हो तो यू प्रोवाइड ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आप उसको इतनी एनर्जी इनपुट करते हो उसमें देते हो जैसे आप सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देते हो सॉलिड से वो गैस में आता है ऐसे ही आप वो गैसियस स्टेट से वो आयनिक स्टेट में आ जाता है लेकिन वो आयनिक स्टेट में गैसियस स्टेट में स्टेबल तो रह नहीं सकता वो वाटर से क्या करता है चारों तरफ से सराउंड होता है और क्या करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एच के बराबर एनर्जी को बाहर रिलीज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है एम एक्वस एक्वेटेड आयन में तो आपने देखा ये जो डेल्टा एच है इट विल बी द सम ऑफ डेल्टा एच एस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन फर्स्ट इन तीनों के सम के बराबर ये होगा और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी जरूरी नहीं कि पॉजिटिव में ही जैसे यहाँ प्लस टेन है और यहाँ पे प्लस का वन है तो वन वाला स्टेबल अगर वो माइनस टेन पे चली जाएगी माइनस वन पे आ जाएगी तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होगी यानी कि ये वाली जो वैल्यू जो कि माइनस में होती है अगर ये ज्यादा है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक्वा सॉल्यूशन में उतनी ही ज्यादा होगी तो हम क्या देखते हैं अगर हमें प्लस टू देखना तो हमें इसको एक और आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और फिर जो हीट निकलेगी नेचुरली वो इससे ज्यादा होगी हम इसके बराबर नहीं रख सकते उसको तो उसको हमने मान लिया डेल्टा एच टू हाइड्रेशन अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एम एक्वेटेड या एक्वस प्लस टू आयन में तो इन तीनों का सम डेल्टा एच एस प्लस इन दोनों का और इसका सम ये किसके बराबर होना चाहिए डेल्टा एच टू का और ये एच टू के बराबर और ये जितना लेस होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी प्लस थ्री की बात करें तो हमें एक यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी और वो एम प्लस थ्री में आ जाएगा फिर जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या क्या लगेगी थर्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन और वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इन सब का जो सम है वो इसके बराबर होगा और ये जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट को सॉल्यूशन में चेक करना है तो हम क्या देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ई जीरो ई जीरो क्या कहलाता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है इन वैल्यूज के ऊपर ये वैल्यूज जितनी कम होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उतना कम और वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी तो यहाँ मैंने कुछ डी ब्लॉक की क्या लिखी है वैल्यूज लिखी है डी ब्लॉक में मैंने स्कैंडियम टाइटेनियम मैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिनके लिए जब वो एम से एम प्लस टू में जाती हैं तो क्योंकि हम इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने लिखा एम से ये एम में जब आ रही है तो इस रिएक्शन के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वोल्ट में टाइटेनियम के लिए कितना है माइनस वन पॉइंट सिक्स थ्री और वेनेडियम के लिए कितना है माइनस वन पॉइंट वन एट इट मीन्स इन दोनों के अगर मैं प्लस टू की स्टेबिलिटी को डिस्कस करूं तो ये वाला प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगा इंस्टेड ऑफ वेनेडियम प्लस टू क्योंकि इसकी लेस नेगेटिव है ये मोर नेगेटिव है और सीरीज में हम क्या देख रहे हैं ये वैल्यूज धीरे धीरे 
जो है लेस नेगेटिव हो रही है लेस नेगेटिव हो रही है मतलब कि ये 10 से 10 जो है वो ज्यादा नेगेटिव है माइनस दस माइनस नो और कम माइनस आठ तो इस तरीके से जीरो की तरफ मूव कर रही है ये तो आप देखो माइनस वन पॉइंट वन एट माइनस जीरो पॉइंट नाइन वन अब आप कहोगे मैग्नीस की वैल्यू क्या है थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हो गई तो अब इसका क्या फैक्टर होता है कि मैग्नीस के केस में जो इलेक्ट्रोन पोटेंशियल है वो दोबारा से ज्यादा नेगेटिव क्यों हुआ क्योंकि मैग्नीस प्लस टू क्या है डी फाइव कॉन्फिग्रेशन रखता है डी फाइव स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी के कारण इसकी यहाँ पे क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलती है और आपको आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ती है कम क्योंकि आपको देखे क्या मिल रहा है स्टेबल आयन मिल रहा है नेक्स्ट अगर हम आयन की बात करें तो देखो ये अगेन और कम हो गई वैल्यू कोबाल्ट में और भी कम हो गई और निकिल में हम सोच रहे थे कि ये क्या होगी माइनस पॉइंट टू एट से और कम होते हुए यानी कि ज्यादा नीचे की तरफ लगा के जीरो की तरफ मूव करते हुए ये पॉइंट वन की सीरीज में आएगी जबकि ये पॉइंट वन की सीरीज में नहीं आती थोड़ी सी ही क्या हुई मतलब ऊपर की तरफ गई कितना माइनस तो इससे क्यों हुआ ऐसा क्योंकि निकिल का जो सप्लाई हम एनर्जी करते हैं उसके कंपैरिजन में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है मैं आपको इस वीडियो के एंड में डेटा दूंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि इन सारे एलिमेंट्स की सब्लिमेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है तो आप देखेंगे निकिल के केस में हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है ज्यादा है इसीलिए ये प्लस की तरफ नहीं गया कहा रहा नेगेटिव की तरफ ही रहा ज्यादा नेगेटिव की तरफ कॉपर के केस में ये एक एक्सेप्शनल केस है इसमें आप क्या देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है दिस इज द ओनली एलिमेंट इन थ्री डी सीरीज जिसका इलेक्ट्रोन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो अब इसका रीजन क्या होता है आप उस डेटा में देखेंगे की कॉपर का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो हम कहा से रिमूव करते हैं D10 से और D10 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको ब्रेक करना क्या होता है बहुत मुश्किल तो आप उस डेटा में पाएंगे कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर है ये वाली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ये बहुत ज्यादा है जब ये बहुत ज्यादा होगी तो वो इतनी ज्यादा हो जाती है जो इनसे कम्पनसेट नहीं हो पाती कि आप डेल्टा एचेस तो देंगे इससे कम्पनसेट हो ही नहीं सकती ये भी आप देंगे ये भी आप दे रहे हैं लेकिन ये ज्यादा दे रहे हैं तो ये सारों का जो टोटल है वो इस हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से कंपनसेट नहीं हो पाता इसीलिए जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है बेसिक कॉज आपने यही लिखना है कि इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ डी टेन कॉन्फिग्रेशन जिंक की बात करें तो माइनस अब ये है तो माइनस में पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये 0.25 के बाद किस में आएगा 0.1 या जीरो आएगा ये तो कुछ ज्यादा नेगेटिव हो गया मतलब लगभग क्रोमियम के आसपास आ गया तो हम क्या देखते हैं इसका रीजन क्या है कि जो जिंक है वो प्लस टू स्टेट में ज्यादा स्टेबल है डीटेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे मैग्नीज का क्या था डीटेन कॉन्फ़िगरेशन था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉइंट नाइन से कम यानी कि पॉइंट एट या पॉइंट सेवन वाला फिगर आना चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी वही स्टेबिलिटी जिंक में भी होती है तो यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है दोनों ही केस में मैग्नीज के केस में भी और जिंक के केस में भी वो ज्यादा रिलीज होती है ज्यादा रिलीज होती है तो ये जो वैल्यूज है टोटल इनका जो सम वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इस पूरी सीरीज में जो ट्रेंड है वो लेस नेगेटिव हो रहा है मोर नेगेटिव की जगह जो जनरल ट्रेंड अगर कोई डिस्कस करे तो वो क्या हो रहा है लेस नेगेटिव आपकी बिगनिंग कहां से हुई थी टाइटेनियम के माइनस वन से और आप देखो प्लस ये पॉइंट पे आए प्लस में आए और इसका आप सही देखते ये स्टेबल ना होता इसी ट्रेंड में चलता तो ये माइनस पॉइंट वन ही होता लेकिन ये एक्सेप्शनली क्या हो गया पॉइंट सेवन सिक्स हो गया नेक्स्ट इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से डी ब्लॉक आयन की स्टेट प्लस थ्री वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी ध्यान दो अगर मैं स्कैंडियम की प्लस थ्री स्टेट देखती हूँ इसका प्लस टू का लिटरेचर इज नॉट अवेलेबल टू मी सॉरी मैंने इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा है लेकिन प्लस थ्री के डेटा में हम क्या देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है क्यों 
क्योंकि ये स्टेबल है वही कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा D0 और जो D0, D5 या D10 होते हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है बहुत ज्यादा होती है तो इस कैंडियम के केस में आपने चाहे यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी दी फर्स्ट सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दी लेकिन ये जो बना आयन ये स्टेबल बना इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है और आपका जो टोटल है वो क्या आता है ज्यादा नेगेटिव आता है नेक्स्ट अगर हम देखें टाइटेनियम अब टाइटेनियम प्लस टू और प्लस थ्री की बात करें तो देखो ये प्लस टू में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि प्लस थ्री में इसकी वैल्यू किस में आ गई पॉजिटिव में आ गई तो ये प्लस टू स्टेट ज्यादा स्टेबल है सिमिलरली वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम भी प्लस टू में ज्यादा स्टेबल है अब क्रोमियम की बात करते हैं हालांकि क्रोमियम क्या है नेगेटिव है लेकिन फिर भी ये प्लस टू स्टेट में क्या करता है इसका जल्दी से रिडक्शन नहीं होता और ये अगर जब भी एसिड में डाला जाता है अपने ऊपर क्या करता है प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है क्रोमियम के ऑक्साइड की और इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता तो चाहे नेगेटिव है फिर भी इसका रिडक्शन नहीं होता जबकि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है जो प्लस टू स्टेट में है वो क्या करते हैं एसिड से एच सी एल एच एन ओ थ्री एच टू एस फोर सबसे एच प्लस लेके क्या बना देते हैं मेटल और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं लेकिन क्रोमियम और कॉपर कॉपर का तो पॉजिटिव है ये इसीलिए नहीं करता क्रोमियम का हालांकि नेगेटिव है फिर भी ये नहीं करता क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी होती है ये अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर और वो भी ऐसा जो चिपकने वाला होता है स्केलिंग नहीं होती वो जल्दी से बाहर नहीं गिरता तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर के कारण ये इसका फर्दर नहीं होता रिडक्शन लेकिन हम देखें कि कॉपर और क्रोमियम दोनों ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है जैसे एच या एच तो ये उनसे रिएक्शन करके और क्या बना देते हैं मतलब ये एच वाटर से या एच से नहीं आया किससे आया वो एच एन ओ थ्री एच टू एस फोर से तो फिर वो इजीली हाइड्रोजन गैस लिब्रेट कर देते हैं और अगर हम इन वैल्यूज को कंपेयर करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में तो जैसे एस ब्लॉक का मैंने लिया कैल्शियम तो हम क्या देखते हैं कैल्शियम के लिए ये वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है इट मीन्स कैल्शियम प्लस टू जो है वो ज्यादा स्टेबल है और सोल्यूशन स्टेट में आप कैल्शियम प्लस टू ही फॉर्म देखोगे अब इसका रीजन क्या है क्योंकि कैल्शियम जो प्लस टू है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है आप देख रहे हैं थ्री एस टू थ्री पी सिक्स ये रीजन है और इसका साइज भी बड़ा होता है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है बहुत ज्यादा निकलती है और एक और मोर इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो जितने भी एसब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि साइज बड़ा होने से इनकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या होती है वीक होती है मेटलिक बॉन्डिंग वीक होने से फिर इनकी जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो बहुत कम हो जाती है और इनके आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है कम तो इसीलिए जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है दे एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट ये बहुत अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम पानी में डाल भी दें या एसिड में तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते सेम अगर हम यहाँ देखें आयन मैग्नीज प्लस टू और प्लस थ्री में तो देखो मैग्नीज का प्लस थ्री ज्यादा पॉजिटिव हो गया क्यों क्योंकि प्लस टू में इसको डी फाइव कॉन्फिग्रेशन मिल चुका था अब आपने इसको प्लस थ्री में कन्वर्ट किया तो आपने कौन सी स्टेट ब्रेक की हाफ फील्ड वाली जब आपने हाफ फील्ड वाली स्टेट ब्रेक की है तो आपको क्या होगा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ये वाली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाता है और अगर मैं आयन की बात करूं तो आयन में भी आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है सिमिलरली कोबाल्ट में भी क्या है प्लस टू प्लस थ्री ये स्टेबल है मतलब प्लस टू ही ज्यादा स्टेबल है इसीलिए मैग्नीज की प्लस थ्री और कोबाल्ट की प्लस थ्री ये दोनों किस काम में आती हैं ये जल्दी से खुद प्लस टू में बन, बनती हैं यानी कि इनका खुद का रिडक्शन होता है तो दूसरे का क्या करती है ये ऑक्सीडेशन तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीज प्लस थ्री के जो कंपाउंड्स हैं या जो कोबाल्ट प्लस टू थ्री के जो कम्पाउंड है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वी कैन एक्सप्लेन की ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है क्योंकि आप देख रहे हो इनकी वैल्यू क्या है प्लस में तो ये इधर भी रहना चाहेंगे ये किस में चले जाएंगे प्लस टू में इजीली चले जाएंगे और इनकी क्योंकि प्लस थ्री स्टेट बनती ही नहीं इसलिए 
क्योंकि मैंने निकिल का भी बताया था प्लस टू स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है और जिंक में भी डी टेन है प्लस थ्री नहीं बनती कॉपर की तो प्लस टू ही मुश्किल से बनती है प्लस थ्री तो और भी नहीं बनती तो इसीलिए इनका लिटरेचर मैंने यहाँ सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए आपका कोई डाउट है प्लीज राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो थैंक यू